9月19日朝の御言葉キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましたガラテヤ人への手紙五章一節この自由は私たちを解放して天国の検証である聖書に向かわせる信者よここに金言があるあなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におりと。あなたはそこで自由である。たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らずとの聖句がある。あなたはここにおいても自由である。あなたは約束の食卓に招かれている客である。聖書は無限の恵みに満ち、尽きることを知らない宝庫である。またそれは天の銀行である。何の妨害もなく、あなたの欲するままに引き出してよい。信仰を持ってきたれ、あなたはあらゆる約束の祝福に歓迎される。神の御言葉の中には、撤回されるような約束は一つもない。苦難の底に置かれても、この自由によって慰めを得よ。苦悩の大波の中にも、これによって自らを励ませ。悲哀があなたを取り囲むとき、これをあなたの慰めとせよ。これはあなたの父の贈り物である。あなたはいつでもそれを自由に受けることができる。あなたはまた恵みの御座に自由に近づくことができる。どんな時にも天の父に近づけることは信者の特権である。私たちの願望、困難、欠乏がどのようなものであっても自由に一切を父なる神の前に広げることができる。私たちがどれほどの罪を犯してきたかは問題ではない。私たちは罪の許しを求め、かつそれを期待してよい。私たちがどれだけ貧しくても問題ではない。主こそすべての必要を備えてくださるとの約束に従って求めればよい。いつでも私たちは主の御座に近づくことができる。真夜中の最も暗い時にも、また真昼の炎暑が極まる時にも近づくことができる。お信者よ、あなたの権利を用いて、あなたの特権に生きよ。キリストの中に蓄えられているすべてのもの、知恵、正義、清潔、贖いを、あなたは自由に得ることができる。キリストの中には、満ち足れる供給があり、それはあなたのためのものである。ああ、あなたは何という自由を与えられていることか。罪の刑罰からの自由、約束に対する自由、恵みの御座に近づく自由、そして天国に入る自由まで。